بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بريبتا سهودري سهودر باري. قرآن حديث لني كورسلة. سورة الشورى إلى أوسانا بعاجا معنا نبوك شديد غير كان الله. كرنيا آية غليل. آراءنا شريعة بجيم رابي كندا بردوم. Indahnya adab tu nasihat mandum Allah Subhanahu Wa Taala suji bikuai indai. Paralogat Allah tu indah raksa yang lain ada, orang orang raksa itu lebih kuai illya. Allah tu ini Allah tu indah perwaj ini muttaran dari kanda berdua matra mana, awal dah raksa perduan sahdi kuai ulu. Ini karya yang lakukan bishadi yang kita perhati tu madu janda pindiri indah ala gelu ke. Allah itu indah kadinya maya, sikcha ya ane, khatiri kanda deh, yang mana lah mana suji pi cutul lah deh. Tu rada tu kan deh Allah itu indah kadinya kurucu, Allah itu indah agamatnya kurucu, kudaratnya kurucu mana Allah itu ada suji pi kanda deh. Lillahi mulkus samawat wal ard, Lillahi Allah itu indah dah gunu. Allah itu nolak dah gunung, mulku semawat itu al am, agasa yang ada itu bumi ada itu adhigaya, agasa itu agasa yang ada itu bumi ada itu peribunna maya adhigaya, adz Allah itu nolak matra nolak dah, ya khulub maya sya, adz nanti nanti awal untuk desi kena dandu, adz awal seperti kudu. يا خلقه أبن سرتي كن دماء يا شاعو أبن دعش كن ده يا هبو لما يا شاعو إناث يا هبو أبن وشار ما يدل كن ده بردان من شيء كن ده وهاب يا هبو كن ده بردان تند كربيل كن ده كارنيا تل كن ده أنو كم بيل كن ده أبن نل كن ده سمان ما ده ألقيل أبن نل كن ده أني كره تيا ما ده أبدا سوجي بي كن ده Ini kalau pertimbangan mana dah lagi lalnya, baru pertimbangan yang mana dah lagi lalnya ada tenne, wajar apa ini Allah Muta Allah dah lakukan tu, lima ya syaikh, abang udah sih kena berke, ina asal pendengarai, wajah habu, abang wajar apa dah lakukan tu, lima ya syaikh, abang udah sih kena berke, azzukura, anak malai, abang ini ayat ini Allah tu inde, kaidu mana kurus. Allah punya agama macam mana kurus cara Allah punya cara suji pi kena deh Allah punya matra mula Allah punya kerjaan deh ini doa kita ini bukan sertaum adik dia diharum Allah punya perkara matra mula adu kalau dengan doa kita ini ada seperti kalam ada tiruan ini kena tuh Allah punya awal udah sih kena deh awal seperti kuno adanya kita ini manusia ke awal dengan na awal dia udah dia maya sendha dengan Adz ala agno, pernah agno, Allah tuh ini jauh desa mana, Allah tuh ini tiru mana mana. Adz orang orang jadi ya habu ni mana ya syabu ini ada. Sila orang orang Allah tuh jadi pernah orang matra dulu, abang kerja ni kena buat tiga orang ke, pernah buat tiga lagi tu. Wahai habu ni mana ya syabu dukura. Enak sila orang orang Allah tuh jadi an buat tiga orang matra dulu. Abang kerja ni kena buat tiga orang ke an buat tiga. Ini muda amat teru type Allah Subhanahu Wa Taala dikata ayat itu baru nyun. Aw yuzam wijuhum dukran wa inasa. Aw yuzam wijuhum. Alangkah lawan ida kenar tiada yang kudu, ida kala kena yang kudu awak ke. Yuzam wijuhum tu mana? Ida kala kena yang kaya, ida kala tiada yang kaya yang tu kaya. Hum awak ke adabah mana share ke? Awak tu dah sihkan tu awak ke. Dukran wa inasa. Anu pandu mai. Anu, pandu mai, anak kita itu, pandeng kita itu mai, ina kalah ti, ina kalah ti, awal udah sih kita dapat kawan dengan gunung. Wajah jahil rumah ia syak, wah hatima. Wajah jahil rumah awal nak gunung rumah ia syak, wah awal udah sih kita dapat beri. Hatima, wanthia, makhluk ilah cara anak kita ini, wanthia ini, awal mati gayun cium. Inna butir siayu mawan alimun qadir alimun qadir alimun Ella mariyin na banane qadirun sarwa shaktanu mawan Apa dhokadikal 
ഈ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലും അള്ളാഹു സുഹാനോത്തര സൂചിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്ത് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്യാധികാരം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് ആകാശത്താകട്ടെ ഭൂമിയിലാകട്ടെ ലോകത്തെ വിടെ എന്നിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് അവൻ സന്താനങ്ങളായി നൽകുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവന് ലഭിക്കുന്നില്ല നമുക്കൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്കൊക്കെ പരിചയത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുക സാധ്യമല്ല ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ചില പെൺമക്കളെ മാത്രമായി തരുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് അതോടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ചില ആൺകുട്ടികളെ മാത്രമായി തരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗം ആണും പെണ്ണും ഇടകലർത്തി കുറച്ച് ആൺകുട്ടികളെയും കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളെയും അള്ളാഹു ചാല നൽകും നാമ നാലാമത്തെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് മക്കളെ തന്നെ അള്ളാഹു ചാല നൽകിയില്ല എന്നും വരും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് ആർക്ക് എങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിൽ നൽകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞത് അവരാണ് സർവ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അറിയുന്നത് ഭാവിയും ഭൂതവും വർത്തമാനവും വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൃത്യമായി അറിയുന്നവർ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു ചാല നൽകിയത് അതിനെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ബാധ്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും ഷെറും തീരുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് അറിയുക എന്താണ് ഹൈർ എന്താണ് ഷെറൻ അള്ളാഹു ആർക്കെങ്കിലും മക്കളെ നൽകാതെ പരീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്റെ ഈ മാലിന് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ തൊഹീദിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ച് മക്കൾ മക്കളെ ലഭിക്കാൻ ശിർക്കായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പരീക്ഷണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം തേടുക എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവനെല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സർവജ്ഞാനിയുമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവരുമാകുന്നു അള്ളാഹുഹാന എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ വഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അള്ളാഹുഹാനോത്താല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സൂറത്തിന്റെ ആരംഭവും വഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഖുർആാനിനെ പറ്റിയും ഖുർആാനിന്റെ വഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂറത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആരംഭവും അവസാനവും വഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തുടർന്നുകൊണ്ടും ഒരു മനുഷ്യരും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അവനോട് സംസാരിക്കുന്നതായി അള്ളാഹു അവനോട് സംസാരിക്കുന്നവനായി സംസാരിക്കുന്നതായി ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു തല ഒരു മനുഷ്യനോടും നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയില്ല എന്നർത്ഥം ഇത് മക്കേല മുഷരിക്കുകൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടി കൂടെയാണ് മക്കേല മുഷരിക്കുകൾ പറയുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യനോട് നേരിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ മക്കേല മുഷരിക്കുകളിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോത്തേരയുടെ മറുപടി അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനോടും സംസാരിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നടപടിക്രമമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്തല്ല നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റിസാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മെസ്സേജ് അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച മാർഗം മൂന്ന് മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു മൂന്ന് രൂപങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല മനുഷ്യരിലേക്ക് അവന്റെ മെസ്സേജ് കൈമാറുന്നു ഒന്നാമത്തത് ഇല്ല വഹിയൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം ഒന്നെങ്കിൽ അത് വഹിയായിരുന്നു ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുകയില്ല അവനോട് സംസാരിക്കുന്നതായി അള്ളാഹു അള്ളാഹു താര ഇല്ല വഹിയൻ വഹിയിലൂടെയല്ലാതെ ഇല്ല വഹിയൻ വഹിയിലൂടെയല്ലാതെ അതാണ് ഒന്നാമത്തത് വഹി വഹിയിലൂടെ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന പദത്തെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വഹി എന്നതിന് വേഗം സൂചന നൽകുക പതുക്കെ സംസാരിക്കുക തോന്നിപ്പിക്കുക സ്വകാര്യമായി അറിയിക്കുക എന്നൊക്കെ ഭാഷാതരമായി അതിന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറാൻ അതേ ആശയങ്ങളിൽ അതേ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 
അവഹാനഹ അതിന് നാം ബോധനം നൽകിയെന്ന് ഭൂമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേനീച്ചയെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിച്ചതായി കാണാം എന്നാൽ ഇവിടെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇല്ല വഹിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ബോധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതാണ് ഇവിടെ വഹി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ഇട്ടു തന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ഊതി തന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പ്രവാചകൻ സുഹാസ് പറഞ്ഞത് ഈ വഹിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് അഥവാ പ്രവാചകന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഈ ലഹാബുകളായി തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വഹിന്റെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമത്തെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമെ അറുക്കണമെന്ന് സ്വപ്നത്തിലൂടെ വഹി നൽകിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ രൂപമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂസാ നബിയെ പുഴയിൽ ഒഴുക്കണമെന്ന് മൂസാ നബിയുടെ മാതാവിന് നൽകിയതിനെ പറ്റിയും വഹി ഇത് ഈ വഹി തന്നെയാണ് അവിടെയും അള്ളാഹു സുഹാന ആ മാതാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇല്ല വഹിയൻ ഇത് വാചിക വസ്ല്ലമൊക്കെ പല സമയങ്ങളിലായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നുബുഹത്തിന്റെ ആരംഭം തന്നെ വസ്ല്ലമ്മക്ക് ചില സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് മെഹദീത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ടാമതായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞോറിൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തേര സംസാരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കാണാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുക ഒരു മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വഴി നൽകിയത് മഹാനായ മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരീമുള്ള മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമയെ പറ്റി പറയുന്നത് അള്ളാഹു സംസാരിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത് ഈ വഹിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയുമായി നേരിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാനോത്തര സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അള്ളാഹു തല തുടർന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിക്കുന്നു ഒരു ദൂതനെ അയക്കുന്നു ഒരു മെസ്സേജർ എന്തിനാണ് അത് അങ്ങനെ ആ ദൂതൻ വഹി ബോധനം നൽകുന്നു അവന്റെ അനുമതി പ്രകാരം മായശ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്തോ അത് അഥവാ മനക്കുകൾ മുഖേനെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകുന്ന വഹീനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാമയാണ് അതിൽ പ്രധാനി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും വഹി എത്തിച്ച പ്രധാനി ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാമയാണ് അതല്ലാത്ത ചില മനക്കുകളും ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇതായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സുഹാലി സ്വലാമക്ക് കൂടുതലായി ലഭിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യ രൂപത്തിലും അതല്ലാതെയും ജിബ്രിൽ അലൈഹി സ്വലാം പ്രവാചകന്റെ അരികിൽ വരികയും പ്രവാചകൻ സുഹാഹി വസ്ല്ലമൊക്കെ വഹി നൽകിയതും ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഹരീത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതാണ് ഒരു പ്രവാചകനെ ഒരു ദൂതനെ നിയോഗിച്ചു ദൂതൻ റസൂൽ എന്നത് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജിബ്രി അലൈഹി ഇസ്ലാം അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മലക്കുകൾ അങ്ങനെ ആ മലക്കുകൾ അവർ എന്താണോ അള്ളാഹു നൽകിയ ബോധനം സന്ദേശം അത് ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകുന്നു അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ബോധനം നൽകുന്നു അവന്റെ അനുമതി പ്രകാരം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം എന്ത് മാ യശാവ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവന്റെ അനുമതി പ്രകാരം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് മനക്കുകൾ നൽകിയത് മനക്കുകളുടെ സന്തുഷ്ട പ്രകാരമോ അവർക്ക് തോന്നിയതോ തോന്നിയവർക്കോ കൊടുക്കരുത് അള്ളാഹു പറയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത അതേ മെസ്സേജ് ഒരു ഏറ്റവും കുറച്ചിലോ ഇല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകുന്നു തീർച്ചയായും അവൻ ഉന്നതനും അതുപോലെ തന്നെ യുക്തിമാനുമാകുന്നു എന്നുള്ള സുഹാനോത്താല അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ആയത്തിൽ വഹിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് മൂന്ന് തലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല സൂചിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിനെ പറ്റി അള്ളാഹു തല പറയാണ് കരാലിക്ക പ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് രൂപങ്ങളിൽ ആ പ്രകാരം ആ രൂപത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആയത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഈ മാർഗങ്ങളിൽ ഒരു മാർഗേണ വക്കാലിക്ക അപ്രകാരം നമ്മുടെ കൽപ്പനയായി 
നിനക്ക് ഒരു മഹത്തായ ആത്മാവിനെ നാം വഴിഞ്ഞു നൽകി ഇവിടെ റൂഷെ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു സുബാന സൂചിപ്പിച്ച മറ്റൊരു നാമമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് റൂഷ് ആത്മാവ് എന്ന് അമാനിമാലി റഹ്മയും അതുപോലെ തന്നെ തഫ്സീർ സഹിദീലും അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ശരീരത്തിന് ജീവൻ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമാണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂഷിന് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ജീവനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആത്മാവിന്റെ ജീവനാണ് ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിൽ റൂഹ് എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാൻ അവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കൽപ്പനയാൽ ഒരു മഹത്തായ ആത്മാവിനെ നിനക്കറിയില്ല ഈമാൻ എന്താണെന്നോ കിതാബ് എന്താണെന്നോ നിനക്കറിയുമായിരുന്നില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയതല്ല പ്രവാചകന്റെ ലുഭൂവത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നീ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല നിനക്ക് ഈ വേദഗന്ധം താങ്കളിലേക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അത് അള്ളാഹുബിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ചതാണ് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ അത് ലഭിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നത് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല പ്രവാചകൻ അത് അറിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഹി ലഭിച്ചപ്പോ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിഭ്രമം അതിനൊരു തെളിവായി അമാനി പോലെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വായിക്കാവുന്നതാണ് അഥവാ എന്താണ് വേദഗന്ധം എന്താണ് പ്രവാചകത്വം എന്താണ് ഈമാൻ എന്താണ് ഇസ്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ പ്രവാചകൻ സ്വഭാവസ്ലമക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വഭാവസ്ലമക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നിരക്ഷരനായ അതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത പ്രവാചകരിലേക്കാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം വരുന്നത് അത് ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെയാണ് പ്രവാചകൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശത്തിലൂടെ ആ സന്ദേശമാണ് പ്രവാചകൻ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിയാണ് എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവ് കൂടെയാ എവിടുന്നെങ്കിലും കേട്ട് പഠിച്ചത് പ്രവാചകൻ പറയുകയായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് പ്രവാചകൻ ഒരു അറിവില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹി വന്നു ആ വഹിയെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവാചകൻ നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതാണ് എന്താണ് വേദഗന്ധമെന്നും എന്താണ് ഈ മാനെന്നും ഒരു പ്രകാശം എന്താ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം നൽകുക ബലാലത്തുകളിൽ നിന്ന് ഹുറാഫാത്തുകളിൽ നിന്ന് അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ ദുർനടപ്പുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ പാതയിലേക്ക് തെളിവയാർന്ന റൂട്ടിലേക്ക് മാർഗം കാണിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അപ്പൊ ഖുറാനിന്റെ മറ്റൊരു നാമാണ് നാമമാണ് റൂഷൻ എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ജീവനാണ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞൂറൻ അത് പ്രകാശമാണ് സത്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി നമുക്ക് വെളിച്ചമേകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് നാം മാർഗദർശനം ചെയ്തു നമ്മുടെ അടിമകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടിമകളിൽ നിന്ന് ും 
തൊഴിലേക്ക് ശരിയായ റൂട്ടിലേക്ക് ജനങ്ങളെ പ്രവാചകൻ പ്രബോധനം നടത്തുന്നു ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധനത്തെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നൊക്കെ തീർച്ചയായി യുദ്ധങ്ങൾ മാർഗദർശനം നൽകുന്നു ഇനാസുഖോത്തിയും ശരിയായ പാതയിലേക്ക് ചൊവ്വായ നേരെയായ പാതയിലേക്ക് താങ്കൾ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നു പരിശുദ്ധ പ്രഹാൻ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ചാല മനുഷ്യരെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഏതാണ് ശരിയായ പാത എന്ന് അടുത്ത ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പാത അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പാത അല്ലതി ആരാണ് അള്ളാഹു തേന ലഹു അവനുള്ളതാണ് ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ആകാശങ്ങളിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ അധികാരം അതിന്റെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആ റബ്ബിന്റെ സുഹോത്തിലേക്ക് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പാതയിലേക്ക് അതാണ് സുഹോത്തൽ മുസ്തഫി അതിലേക്ക് താങ്കൾ ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നു ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ പര്യവസാനം തൊസീറ പരിണമിക്കുന്നത് ആയിത്തീരുന്നത് എന്നാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിണമിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ആയിത്തീരുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് എല്ലാം അവസാനം അടങ്ങി ചെല്ലുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണവും അധികാരവും അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനോ ചാല അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആയി ഇന്ന് പഠിച്ച ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ അർമത്തും അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് മക്കളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോ ചാല പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തന്നെ വഹീനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുഹാനോ ചാല എങ്ങനെയാണ് വഹീ നൽകുക അതിന്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിനെ കുറിച്ചും അവസാനമായി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു തല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാ അസ്സാം വരഹമ